আমি দীপক পরামানিক এচডি বাংলা বিভাগ রাম লক্ষণ সিং যাদব কলেজ রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় রাঁচি আজকে আমার আলোচনার বিষয় বোলাকা গতিরাগের কাব্য এটা বাংলা বিভাগের স্নাতক কোর্সের সিক্স সেমিস্টারের ডিএসসি ফোরের পাঠ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন চেতনা বারবার ভাব থেকে ভাবান্তরে রূপ থেকে রূপান্তরে গমন করেছে স্থিতিবস্থায় মৃত্যু এবং গতিয়ে জীবন একথা রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন তার জীবন ও সাহিত্যে আর এই বিশিষ্ট চেতনা বিশিষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কখনো আবেগে কখনো উপলব্ধিতে আবার কখনো দার্শনিক প্রত্যয়রূপে ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত রূপে বলাকা কাব্যের গতি ও তত্ত্ব কাব্যিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত রবীন্দ্রনাথের মনোভূমিতে গতি চেতনার বিশিষ্ট পটভূমি রচিত হয়েছে সমকালীন পাশ্চাত্য প্রাচ্য উপনিষদের দার্শনিক চেতনা উনবিংশ বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞান চেতনা ও রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সভ্যতার বিবর্তন চেতনার মিলিত ফলশ্রুতির দ্বারা কবির নিজ জীবনের উপলব্ধির মূল্যও নেহাত কম নয় ডারউইনের বিবর্তনবাদ পৃথিবীর সমস্ত চিন্তাশীল মানুষদের নাড়া দিয়েছিল পাশ্চাত্য দার্শনিকরাও এই বিবর্তন নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন এবং এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশিষ্ট দার্শনিক এরি বেগার্স এই মতবাদকে আরও সুষ্ঠ করে তুলে ধরেন ক্রিয়েটিভ এভলিউশন গ্রন্থে তার মতে এই বিশ্বে কাল সহ সব কিছুই পরিবর্তনশীল বলাকা কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্র মানুষের গতি দর্শন তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার ফল বলে মনে হয় সমকালীন ইউরোপ ও ইউরোপ অধিকৃত সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় পটভূমি ও সামাজিক প্রেক্ষাপট কবিমনের বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল প্রবঞ্চনা ও শোষণের বিরুদ্ধে কোনো সার্থক প্রতিবাদ উত্থাপন করতে পারেননি ইউরোপীয় আধিপত্য আফ্রিকা টুকরো টুকরো হয়েছে আমেরিকার স্থানীয় সভ্যতা সমূলে ধ্বংস হয়েছে এশিয়া মহাদেশের ভারতবর্ষ ব্রিটিশের প্রধানত হয়েছে অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের মানবযোগ্য শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের গতি চেতনার প্রত্যক্ষ সাদ সংগৃহীত হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তা থেকে কবি বুঝেছিলেন গতি সত্য নব নব রূপের মধ্য দিয়ে জীবনের নব নব অভিব্যক্তি যেন সৃষ্টির সার কথা তেমনি সকল কুসংস্কার ছন্ন ও অত্যাচার চিহ্নিত স্থিতিবস্থা থেকে মুক্তির জন্য বিপ্লব দরকার স্থিতি গতিহীনতা থেমে যাওয়া বা থেমে থাকায় ব্যক্তিগত জাতিগত প্রাকৃতিক মৃত্যুর কারণ রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের স্তন্যপান পুষ্ট শিশু অবাল্য তার মন উপনিষদ থেকে সাদ সংগ্রহ করেছে ভারতীয় আর্য ভাষায় জগৎশব্দের অর্থ যা গমন করেছে অর্থাৎ যা গতিশীল উপনিষদীয় ভাবলালিত রবীন্দ্রনাথের গতি চেতনার পাশ্চাতে প্রেরণা যুগিয়েছে গতির পরিণামে এক পরম সত্য এক অদত্ত সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন সমস্ত ক্ষয়িষ্ণু ও পরিবর্তনশীল শক্তি ও মূল্যবোধের সামনে তাই কবির অকল্পিত বাণী শান্তি সত্য শিব সত্য সত্য সেই চিরন্তনে রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যে গতির কথা নানাভাবে বলা হয়েছে বিশ্বজগৎ চিরন্তন গতির মধ্য দিয়ে ক্রম অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে চঞ্চলা কবিতাতে তার পরিচয় পায় বিশ্বজগৎ এই কবিতায় নদীর রূপে সিম্বলাইজড হে বিরাট নদী অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল বিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবিধি এই কবিতার মধ্য কবি পাশ্চাত্য দার্শনিক পাশ্চাত্য দর্শনাশ্রিত অকারণ আবরণ গতির কাছাকাছি পৌঁছেছেন তাই চঞ্চলাকে লক্ষ্য করে কবির উক্তি হে ভৈরবী অগ বৈরাগী চলেছ যে নিরুদ্দে সেই চলা তোমার রাগিনী শব্দহীন সুর অন্তহীন দূর গতি আছে বলে এই রূপে একঘেয়ামিতে বদ্ধ না হয়ে নব নব রূপ বৈচিত্র অপূর্ব হয়ে উঠেছে গতির ফলে বিশ্বে দেখা দেয় নব নব পৃথিবী পৃথিবীতে দেখা দেয় নব নব ঋতু গতির স্পর্শে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নতুন জীবন হয় সম্ভাবিত আঠেরো কবিতায় কবি বলেছেন স্থির হয়ে থাকা এক জায়গায় বদ্ধ হয়ে যাওয়ার সব থেকে দুঃখের স্বস্থিরতায় মৃত্যু বস্তুভারের নিচে চাপা পড়ে যাওয়ার ফলে বিশ্বের আনন্দ যজ্ঞ থেকে নির্বাসন তাই কবির বাইরে প্রয়াণ যাত্রার আনন্দ গানে জীবনের মূল মূল্য অন্বেষণ যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি ততক্ষণ 
জমাইয়া রাখি যত কিছু বস্তুভার যতক্ষণ নে আমার নিদ্রা নাই ততক্ষণে বিশ্বের কেটে কেটে খাই কীটের মতন ওরে মন যাত্রার আনন্দ গানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন কবি নিজের অন্তরেও এই বিশ্ব জাগতিক গতি অনুভব করেছেন অলক্ষিত চরণে অকারণ অবারণ চলা কবিকে আজ করেছে উতলা কবিতার নাড়িতে নাড়িতে চঞ্চলের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন কবি গতির আহ্বানে সাড়া দিতে চান সম্মুখের বাণী নিকতরে টানি মনোহার সতে পাশ্চাতের কোলাহল হতে অতল আঁধারে অকুল আলোতে এই পৃথিবী এই পরিণতিহীন অভিব্যক্তির পরিচয় পায় বলাকা কবিতাতে বিশ্ব জগতের অন্তরালের বাইরে থেকে বোঝা যান বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে গভীর পরিবর্তন চলছে নব নব পরিবর্তন রূপগুলি দীর্ঘকাল অসীমায় অভিব্যক্ত করেছে বাইরে মনে হয় স্তব্ধ আর অন্তরে চলছে বেগের আবেগ পৃথিবীর সজীব মানুষ সভ্যতা সমাজ ও দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রম পরিবর্তিত হয়ে নবনবরূপী অভিব্যক্ত হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করছে নবনব রূপায়ণ লাভ করার জন্য তৃণদল মাটির আকাশ পরে ঝাপ পিছে ডানা মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা মিলিতেছে অঙ্কুরের পাখা লক্ষ লক্ষ বীজের অসংখ্য বলাকা কবির উপলব্ধি কোথাও থামা যাবে না দীর্ঘ পথ পরিক্রম ক্লান্ত বিবর্তন প্রবাহ সমাজধারা মনুষ্য সভ্যতা যখন স্থিত হতে চাইছে তখনই তার আভ্যন্তরীণ গতির আবেগ তাকে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে হেতা নয় অন্য কথা অন্য কথা অন্য কোনোখানে ছবি কবিতায় কবি ব্যক্ত মানুষের স্থির কেন্দ্র শক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন আজ মানুষ যেভাবে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চলে আসছে তার রূপ কেমন তাই যখন জীবন কেন্দ্রে অবস্থিত ব্যক্তির কাছে জগৎ জীবন জীবনের পথ পরিক্রমা সব অপূর্ব সুন্দর হয়ে দেখা দেওয়ায় তখন প্রেম প্রেরণায় এই উৎসকে তুমি বলে ডাক ডাক দিয়ে কবির বক্তব্য নয়ন সম্মুখে তুমি নাই নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাই আজই তাই শ্যামলে শ্যামল তুমি নীল মায় নীল সম্রাট শাহজাহান প্রমাণুভূতির স্মৃতিকে পৃথিবীর প্রাঙ্গনে চিরন্তন করে রাখেন তাজমহল নামক স্মৃতির স্তম্ভের মধ্য দিয়ে তাজমহল তার প্রেমের মমতাজের প্রতি তার অক্ষয়বাণী উচ্চারিত হবে ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়া সাজানের প্রেম তার প্রেমের স্মৃতি তার প্রিয়তমা তার বিপুল ঐশ্চর্য কীর্তি খ্যাতি কিছুই তাকে চিরকালের মতো ধরে রাখতে পারেনি কেননা এইসব সামগ্রী চিরন্তন নয় মানুষ হয়তো কিছুকাল মনে রাখবে কিন্তু নিরবিধি কালের সীমা হীনতার তুলনে তা নগণ্য তাই চির চলমানতার কথা ব্যঞ্জনায় কবিতায় যত দূর চাই নাই নাই সে পথিক নাই টিয়া তারে রাখিল না রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ রুধিল না সমুদ্র পর্বত ব্যক্তিসত্তার চলমানতার পরিচয় আছে পথের প্রেম কবিতায় ব্যক্তিসত্তা বারবার পথের বাঁকে বাঁকে ফেলে যায় তার গান তার প্রেম জীবনে ও জনমে আমরা যাকে পাই তাই প্রেমীর নবনব রূপান্তর তাকে নিয়ে স্থায়ী ঘর বাঁধা যায় না কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের সেই এক প্রেয়সী সত্যাকেই ভালোবাসা জোয়ার ভাটার নিত্য চলাচলে তার এই আনাগোনা অধিক হাসি অধিক চোখের জলে মোদের চেনা শোনা প্রকৃতিপক্ষে বলাকা কাব্যের গতি চেতনা প্রত্যক্ষত সমকালীন রাষ্ট্রীয় কার্যকরণের ফল রাজনৈতিক পটভূমিকা কবির মনে যে নতুন পরিবর্তন চেতনার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল তার পরিচয় আছে শঙ্খ ঝড়ের খেয়া নববর্ষের আশীর্বাদ কবিতায় শঙ্খ কবিতায় কবি বলেছেন তোমার কাছে আমার চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা এবার সকল অঙ্গ ছে পোড়াও রণসজ্জা এছাড়া বলাকা গতিরাগের চেতনার পরিচয় আছে সতেরো আঠাশ উনত্রিশ শঙ্খ কবিতায় পরিশেষে বলা যায় রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের যে কয়েকটি কবিতায় গতির কথা বলেছেন তার ব্যঞ্জনা সুদূর প্রসারী এই তাই এই কাব্যকে গতিরাগের কাব্য বললে অতিক্ত হবে না